שלום, הסרטון הבא הוא על גבול של פונקציה רבת משתנים, ויהיה בו שימוש במשפט הסנדוויץ'. התרגיל הוא, חשב את הגבול אם קיים של xy שואף ל-0,1, של x בריבוע y מינוס x בריבוע חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע מינוס 2y ועוד 1. אז אני טוען שיש גבול, ובוא נראה איך. כאשר, בוא ניקח קודם כל נפריד לשני מקרים. אחד, כאשר x שווה 0, מה שx שווה 0 אני אפילו לא... צריך להשתמש באיזה טכניקה מדהימה, זה פשוט שאני מציב 0 במונה יש לי 0, במחנה זה 0, נשאר לי y בריבוע מינוס 2y ועוד 1. אז זה 0 חלקי y בריבוע מינוס 2y ועוד 1. הביטוי הזה, 0 חלקי כל דבר, זה כמובן 0. עכשיו שאני אשיף את xy ל-0,1, את 0 זה כמובן 0. אז כאשר x שווה 0, הגבול שלי הוא 0. אני אראה שגם כאשר x שונה מ-0, הגבול שלי כאשר אני מתקרב ל-0,1 הוא 0 ובאמת כאן יהיה שימוש במשפט הסנדוויץ' והוא יהיה בצורה הבאה שהיא צורה קלאסית למשפט הזה. שימו את הפונקציה בערך מוחלט, בגלל שזה בערך מוחלט זה גדול שווה מ-0, מצד שני אני אראה שזה קטן שווה מפונקציה ששואפת ל-0 ואז משפט הסנדוויץ' אומר לי שהגבול הוא 0. ובאמת שימו לב שבמחנה y בריבוע מינוס 2y ועוד 1 זה בעצם נוסחת הכפל המקוצר y מינוס 1 בריבוע ולכן במחנה יש לי שני איברים משלילים, x בריבוע ו-y מינוס 1 בריבוע. אם אני מוריד את אחד מהם, אני מקטין את המחנה. אני אה, יוריד את y מינוס 1 בריבוע. באמת שאני מוריד אותו, אני מוריד בגלל שיש שני איברים שלי משליליים, אם אני מוריד אותו, אני מקטין את המחנה ולכן מגדיל את השבט. עשיתי את זה. עכשיו מה שנשאר לי, אני יכול לצמצם את ה-x בריבוע ואת ה-x בריבוע, נשאר לי רק y מינוס 1 בערך מוחלט. זה כאשר x שונה מ-0, ו-y שואף ל-1, ו-x שואף ל-0, זה כמובן שואף ל-0, כי כאשר y שואף ל-0 של y מינוס 1 זה כמובן 0. אז גיליתי שהביטוי שלי בערך מוחלט, קטן שווה מפונקציה שהיא שואפת ל-0. מה שאומר שמצד אחד אני קטן שווה מ-0, מצד שני גדול שווה מ-0, ולכן מסנדוויץ' הגבול שלי זה 0. זהו, בכל מקרה הגענו למסקנה שהגבול הוא 0, ואנחנו סיימנו. בהצלחה.